Buenos días, mi nombre es Ángel Morales Linarte, soy médico especialista en medicina interna y su especialista en cardiología. Quiero agradecer la invitación a ser parte de este evento y el tema que vamos a abordar el día de hoy es anticoagulante. Declaro no tener conflicto de intereses. La base farmacológica de tratamiento antitrombótico se dio en la primera mitad del siglo XX con el, cuando se logró aislar la heparina. Posteriormente surgen los anticoagulantes orales y los antiadelantes plaquetarios como la aspirina que juntos formaron la piedra angular del tratamiento de una gran serie de, de patologías. Hay que definir que un trombo es cuando se forma un coágulo obstruyendo el flujo de sangre en un determinado vaso. Evidentemente esto pasa cuando hay una rotura o fisura de las paredes secundario a la aterosclerosis o alteraciones propias en los vasos sanguíneos permitiendo que se dé una cascada proinflamatoria y procoagulante el coágulo se forma obstruye el flujo sanguíneo a determinada área evidentemente la sangre lleva nutrientes y aportes nutricionales a un tejido que empieza a sufrir y empieza a morir según el tiempo en el cual éste esté obstruido sin embargo, los trombos tienen la capacidad de a veces desprenderse y viajar en el torrente sanguíneo y llegar a ocluir un vaso distante. Eso se llama como émbolo al trombo en circulación y embolia cuando obstruye una parte distal de donde se forjó el, el coágulo. Así que esto permite que un gran número de patologías sean tratadas con los anticoagulantes y a su vez que gran parte de los médicos, desde el médico general, el internista, el cardiólogo, el neumólogo podamos hacer uso de los anticoagulantes en patologías tan catastróficas como la trombosis venosa profunda la tromboembolia pulmonar, la fibrilación atrial y unas poblaciones especiales como la FA asociadas a síndrome coronario y de ahí la importancia de los anticoagulantes entonces vamos a hablar un poco sobre la generalidad de los, de los anticoagulantes Generalidades de los anticoagulantes. Una manera de clasificar los anticoagulantes serían según las vías de administración en orales o parenterales. Los parenterales fueron los primeros en surgir como la heparina no fraccionada y posteriormente la heparina de bajo peso molecular la, como la noxaparina y el fondo parinux. Imaginemos que esta es una molécula que sería la heparina no fraccionada y a través de una serie de procesos farmacológicos se subdivide en un área de mayor tamaño y una de menor tamaño. La de menor tamaño sería la heparina de bajo peso molecular y su porción N terminal sería el fondo parinux. Luego surgen los anticoagulantes de acción directa, anteriormente conocidos como nuevos anticoagulantes, los cuales surgieron en la década del 2000 y se le llaman de acción directa porque específicamente actúan inhibiendo el factor 10A de la vía común y también inhibiendo la trombina entre los anti 10A tenemos el rivaroxaban, el apixaban y el eloxaban noten que en sus nombres está escrito factor 10A es una manera de poder diferenciar cuál es su método o mecanismo de acción entre los antitrombinas orales tenemos el davigatán pero sin embargo también otros que actúan Inhibiendo la trombina está la bivalirudina y el argotraban, únicamente que estos son de administración parenteral. De los más conocidos, los inhibidores de la vitamina K, los cumarínicos, en este caso la warfarina, es uno de los muy, mucho, mucho, muy estudiados, pero sin embargo no son los únicos, pues está el, el acenocumarol, el fenoprocumón y la fluindiona. ¿Cuándo usar cada tipo de anticoagulantes? Bueno, de forma general podemos decir que vamos a preferir la heparina en aquellas mujeres embarazadas que estén lactando, pacientes con neoplasia o recurrencia de trombosis. Preferiremos los inhibidores de la vitamina K, en este caso la warfarina, puesto que es el más estudiado en los síndromes antifosfolípidos, en los pacientes con válvula protésica, índice de masa corporal mayor de 40 o que estén tomando tratamiento con inhibidores proteasa tratamiento para VIH o los pacientes con child C y se va a preferir los anticoagulantes orales directos en el resto de los casos uno de los efectos adversos de la heparina y uno de los más temidos es la trombocitopenia inducida por heparina en este caso se forman anticuerpos contra el factor 4 plaquetarios que permite que en las plaquetas se unan en grumo 
nosotros vemos en la biometría la disminución de las plaquetas y aunque podemos pensar de que lo que vamos a tener son eventos eh, de sangrado, esta, esta patología al contrario es procoagulante. Eh, cuando se utiliza la heparina, por ejemplo, la más utilizada actualmente es la enoxaparina. En ella se requieren dosis de entre 1 miligramos por kilogramos cada 12 horas o una vez al día eh, según las necesidades del clínico. Y otras, eh, heparina de bajo peso molecular, está la deltaparina. Eh, las monitorizaciones se deben de hacer a cada 4 horas del factor anti 10A y el rango terapéutico va de 0.5 a 1 unidades sobre mililitros. La heparina no fraccionada se va a preferir en las pacientes con insuficiencia renal, que es mujeres que estén lactando, y la dosis suele ser de 60 unidades en bolo seguida de infusión de 12 unidades eh, titulada. Aquí lo que vamos a hacer es un, tomar un TPT, control del paciente de forma inicial, y luego se debe estar haciendo controles eh, cada 6 horas, donde se va a analizar el TPT sobre el TPT control, y nuestro objetivo es mantener ese TPT control elevado entre 1.5 a 2 veces el TPT control. Si a las 6 horas el TP está menor de 1, se repite el bolo y se añade 2 unidades a la infusión. Si está entre 1 a 1.5, solamente se añade 2 unidades más a la infusión. Si está entre 1.5 y 2, puesto que es el rango terapéutico, no se hacen modificaciones. Si está entre 2 a 3, se restan 2 unidades a las unidades de infusión. Y si está mayor de 3, debe detenerse la infusión para evitar sangrados mayores. En cuanto al tratamiento de warfarina, ¿cómo lo vamos a iniciar? Pues a dosis baja de 2.5 a 5 miligramos por día. Y luego se debe valorar el INR para valorar la respuesta al mismo. Depende si el paciente está hospitalizado o ambulatorio. Si el paciente está ambulatorio, entonces se debe hacer un control del INR entre el tercer y cuarto día, puesto que es ese momento donde alcanza el máximo efecto farmacológico de la warfarina y su objetivo es mantener el INR entre 2 a 3. Hay situaciones especiales como por ejemplo el paciente con válvula protésica mitral que requiere un INR de 2.5 a 3.5 o en pacientes con válvula órtica de disco o válvula de Edward. Si el paciente está hospitalizado entonces necesitaremos un efecto rápido por lo cual se hace la utilización de la terapia puente donde se agrega a la warfarina, la heparina bajo peso molecular a 1 miligramo por kilogramo e y ¿Cuándo vamos a suspender la heparina? Pues cuando mantengamos un INR entre 2 o 3 por 48 horas. El mecanismo de acción de la warfarina eh, actúa de la siguiente manera. Permite la inhibición de la gamma carboxilación de las proteínas precursoras mediadas por la vitamina K. De esta manera impide la formación en el hígado de los factores activos de la coagulación, que en este caso son el factor 10, el 9, el 7 y el 2. Así que la clave para recordar el número de los factores de coagulación es 1972. ¿Cuáles son las tres vías de la coagulación y qué exámenes son los que vamos a enviar para poder analizarla? Pues cuando mandamos el TP, lo que estamos valorando es la vía extrínseca, puesto que vemos los niveles del factor 7. Esa es la vía extrínseca. ¿Qué es lo que pasaba? De que el TP era variable en diferentes laboratorios, así que se tenía que normalizar y ahí es donde surge el INR. Se toma un TP control del laboratorio y el TP del paciente se divide sobre ese valor del TP control. De esta manera obtenemos el INR. Cuando enviamos el tiempo parcial de tromboplastina, lo que estamos valorando es la vía extrínseca y valoramos todos estos factores de coagulación. Y los nuevos anticoagulantes directos lo que valoran es el factor 10A, que es el inicio de la vía común. La guía del 2020 para el diagnóstico y el tratamiento de la fibrilación auricular. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos cuatro años? Hablar de fibrilación auricular y hablar de anticoagulantes en cardiología van de la mano. Por tanto, es una de las cosas que tenemos que abordar en esta ponencia. La fibrilación auricular es un ritmo auricular irregular y rápido. Los síntomas consisten en palpitaciones y en ocasiones debilidad o intolerancia al esfuerzo, incluso síncope. Se puede formar trombos auriculares que generan un riesgo elevado de experimentar un accidente cerebrovascular embólico y el diagnóstico se basa fundamentalmente en el electrocardiograma de superficie durante un tiempo de más de 30 segundos. El tratamiento consiste en el control de la frecuencia con fármaco o en la reversión eh, al ritmo sinusal, bien sea farmacológicamente o por cardioversión eléctrica. eléctrica.
A la hora de escoger el anticoagulante es importante poder definir cuál es el estilo de vida de nuestros pacientes. Se hace hincapié en el hecho de que el paciente debe ser individualizado. Se debe poder identificar cuáles son sus factores de riesgo que pueden ser modificados. Por ejemplo, la obesidad, la hipertensión arterial no controlada, diabetes o dislipidemia fuera de control. Es importante lograr el mismo, así como el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Hace hincapié la guía en recomendar el diseño de programas específicos de atención integral con carácter multidisciplinar y en esta guía el uso de la escala de Charles Bass para predecir el riesgo embólico y decidir la terapia a utilizar queda evidentemente consolidado y ya no se recomienda el uso de la escala Charts. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para anticoagular a un paciente? La presencia de sangrado activo importante trombocitopenia menor de 50.000 células, anemia severa, la cual no, no es explicada la causa, y reciente sangrado de alto riesgo, principalmente las hemorragias intracraneal. ¿En qué pacientes vamos a tener cuidado cuando vamos a empezar la anticoagulación? Son los considerados grupos de alto riesgo. En aquellos ancianos extremos mayor de 90 años, sin embargo, mucho cuidado con pacientes con ya con edades arriba de 75, que tenga deterioro cerebral, que sean portadores de insuficiencia renal, insuficiencia hepática y cáncer. El riesgo trombótico en la guía actual del 2020 no cambia las indicaciones de anticoagulación según el score de Chas Bass. La anticoagulación con anticoagulantes orales directo ahora pasa a ser una clase 1 por encima de los antagonistas de la vitamina K, evidentemente en ausencia de prótesis mecánica o de enfermedad mitral que puede ser moderada o severa. Algo muy interesante en esta guía es cómo la miocardiopatía hipertrófica pasa a formar parte de la sede en el score de Charles Bass. Recordemos que el score de Charles Bass nos da un puntaje máximo de 9 puntos. Los que tienen 2 puntos son las edades superiores a 75 años o más. Así como los antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico, transitorio o tromboembolismo. Y hago mención del de sexo femenino puesto que se considera no un factor de riesgo sino un predictor o, o un modificador, puesto que si se analiza la, el riesgo de sangrado en pacientes que tuvieran los mismos factores de riesgo, solo que se notó que en las mujeres la severidad de los mismos era mucho mayor, por eso es un modulador de factor de riesgo y equivale a un punto. Es una novedad la necesidad de la evaluación dinámica y evolutiva de los factores de riesgo para ictus y sangrados. En los pacientes con fibrilación auricular, esto lo vamos a hacer a través del score de Hasbled con un potaje máximo de 9 puntos. Cada uno de los acápites tiene un valor de un punto. La utilidad en el score de Hasbled retorna para identificar y corregir los factores modificables, pero no para influenciar en la decisión de anticoagulación o no en, un, en, en nuestros pacientes con fibrilación auricular. Menos utilizada, pero no menos importante, es la valoración de la sintomatología de los pacientes con fibrilación atrial, que es la escala de ERRA, en la cual lo que vamos a valorar es la sintomatología clínica de los pacientes. Importante, un paciente que presenta un ERRA 3 con síntomas severos que afecta la actividad diaria y el ERRA 4 en el cual se interrumpe completamente la actividad. Principalmente el paciente puede presentar disnea o palpitaciones intensa e incluso la insuficiencia cardíaca. La dosis de los anticoagulantes orales directos es la siguiente, la que está ahí. Lo, los eh, utilizados son el davigatran, ribaroxaban, apixaban y endoxaban en dosis convencionales. Pero lo importante aquí es poder determinar cuándo vamos a utilizar la dosis reducida de los mismos. Principalmente el davigatran en pacientes que tengan edad de más de 80 años concomitante con uso de verapamilo y riesgo de alto grado de sangrado. Igualmente en el de baroxaban lo que vamos a estar vigilando es la tasa de filtración glomerular. Si está entre 15 y 49 se debe reducir la dosis a 15 miligramos eh, una vez al día. El apixaban igualmente en pacientes de más de 80 años con un índice de masa eh, o un peso menor de 60 kilogramos y la creatinina sérica mayor de 1.5 miligramos sobre decilitro. El edoxaban se va a reducir la dosis eh, a 30 miligramos una vez al día en aquellos pacientes que presentan una tasa de filtración entre 30 y 50, bajo peso menor de 60 kilos o con comitantes con uso con, con fármacos como la dronedarona o la eritromicina y los ketoconazol. 
el algoritmo de la decisión terapéutica en los pacientes con embolia y qué vamos a decidir, qué tipo de anticoagulante vamos a utilizar. Primero, si, la válvula, si el paciente es portador de válvula mecánica o estenosis mitral moderada a severa, el tratamiento único es los inhibidores de la vitamina K con un nivel de evidencia 1A. Sin embargo, si el paciente no es portador de estas, de estas dos eh, características, del portador de válvulas mecánica o estenosis mitral, entonces tenemos que calcular el chasbas. Si el chasba es mayor de 2, se debe de indicar anticoagulación y podemos utilizar, dependiendo de los factores, eh, un, tanto un inhibidor de la vitamina K como un anticoagulante directo, ambos con una indicación 1A. En aquellos pacientes que el chasba es mayor de 2 o que tienen indicación absoluta para no anticoagulación, lo que vamos a utilizar, se pueden utilizar actualmente, son los oclusores de la orejuela izquierda. Si el paciente tiene un chasbat de 1, se debe considerar, se puede considerar la anticoagulación oral con una indicación 2A, B. Y si el paciente tiene un chasbat de 0, no está indicado ni la utilización de anticoagulantes ni tampoco antiagregantes plaquetarios. La necesidad de anticoagulación oral tras la cardiovalación efectiva en urgencia, vamos a continuar anticoagulando o no. Primero se hace la cardioversión, evidentemente está efectiva y tenemos que valorar el tiempo en el cual el paciente permaneció con fibrilación auricular. Si es menor de 24 horas, anticoagular a todo paciente por 4 semanas y luego en función del chasba se va a decidir si va a continuar o no. Esta es una indicación 2A, B. La fibrilación menor de 24 años y con un chasba de 0 se podría no anticoagular y esto tiene una indicación de 2B, eh, B. Prevención de la trom del tromboembolismo en fibrilación auricular. Bueno, para empezar se considera fundamental definir que hace referencia a la fibrilación auricular valvular. Fibrilación auricular valvular es aquella, y recalco, en la cual hay una estenosis mitral moderada o severa, hay presencia de una prótesis valvular mecánica, ahí se considera fibrilación auricular valvular, y estos pacientes con prótesis valvular mecánica, la anticoagulación debe realizarse exclusivamente con inhibidor de la vitamina K el más estudiado la warfarina y no están aprobados los anticoagulantes directos. En el estudio de Welling de Condavigatran fue negativo con resultados adversos y con esta evidencia se definió no usar ningún eh, anticoagulante oral directo en la FA valvular. Una diferencia sutil entre la guía anterior y la actual es que los americanos no especifican que la estenosis mitral debe ser de origen reumático. Se mantiene la recomendación del uso del INR en, en, en estado terapéutico entre 2 y 3 para guiar la anticoagulación en los pacientes con warfarina. Cuando hacer el control del INR semanal durante el inicio de la terapia en el paciente que es ambulatorio y cuando se logre el INR estable se debe hacer las valoraciones mensuales. El paciente con fibrilación auricular no valvular bajo, bajo warfarina en quienes no se logra mantener el INR en rango terapéutico que es lo que voy a hacer. Entonces lo que se indica es pasarlo a nuevos anticoagulantes. La fibrilación auricular no valvular. Eh, ¿Cuándo anticoagular y cuándo no? Se mantiene la recomendación de anticoagular con fibrilación auricular no valvular a aquellos pacientes del género masculino que tengan un chasbaz mayor o igual a 2 y en pacientes femeninas con un chasbaz mayor o igual a 3 puntos. El uso de warfarina con, eh, está indicado con un nivel de evidencia y recomendación 1A. Se mantiene la recomendación de no anticoagular a los pacientes con FA no valvular, que sean masculinos, con un chasbaz de 0, y o mujeres con un chasbaz de 1 punto. Recordemos que el sexo femenino per se da 1 punto. Estos pacientes no se deben anticoagular. La fibrilación auricular no valvular es novedoso la recomendación del uso de los anticoagulantes directos como primera opción a considerar por encima incluso de la warfarina en la FA no valvular, la cual va acorde con la última guía europea de FA publicada, siendo positivo a la luz de la evidencia en torno a estos medicamentos, ya que cuenta con mayor beneficio clínico neto comparado con la warfarina adecuada prevención eh, de, lo, de los eventos de accidentes cerebrovasculares y menor riesgo de sangrado, especialmente de origen intracraneal. ¿Cuándo y a quién iniciar la anticoagulación? En tres pasos. La anticoagulación, eh, la guía de los tres pasos. Primero, paciente con fibrilación auricular elegible para anticoagulación. 
Pacientes con FA con válvulas mecánicas o estenosis mitral moderada, ya sabemos que el uso tiene que ser exclusivamente inhibidores de la vitamina K con tiempo alto en rango terapéutico. Eh, no es así, entonces se debe identificar el paso 1, identificar a los pacientes con bajo riesgo. Chambas de cero o mujeres de un punto, no tratamiento antitrombótico. Si no es así, el paso 2 se debe volver a reevaluar. Evidentemente, el chasbas 2, si, el, si hay un hombre mayor igual a 1 o mujer igual a 1, se debe considerar la anticoagulación con un nivel de evidencia clase 2A. Si el hombre tiene más de 2 puntos, la mujer más de 3 puntos, anticoagulación oral es una indicación clase 1A. En el paso 3 se inician los, los anticoagulantes, principalmente en los anticoagulantes directos sobre los inhibidores de la vitamina K. Y en los pacientes que se den inhibidores de la vitamina K se debe valorar que el INR esté en rango adecuado. La reversión de los efectos de los eh, anticoagulantes orales directos a partir de los resultados de ensayos clínicos reverse AD y ANEXA evaluó el uso de agentes reversibles de la actividad de los anticoagulantes directos en pacientes con sangrado o que requerían intervenciones quirúrgicas. La actualización de la guía para este año incluye el, el uso de indaruxizumab en pacientes que se pretende prevenir el sangrado, que amenaza la vida o procedimiento o la necesidad de procedimiento quirúrgico urgente en usuarios exclusivos del Davigatran. También eh, la guía nos habla sobre el uso del fármaco Andexanet alfa el cual el, el, cuyo objetivo era prevenir el sangrado no controlado o que amenazaba la vida en pacientes usuarios específicos del Rivaroxaban o Apixaban. Nótese usted de que en los parámetros eh, en los cuales o las recomendaciones de, 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 de este estudio en el Andexanet Alpha no se incluye en la realización de procedimientos urgentes, únicamente era prevenir sangrados no controlados o que amenazaba la vida. Ahora, bien es cierto que hablan de fármacos reversores, sin embargo, el uso a menudo se asocia con la no reinización posterior de la anticoagulación oral y, y con un aumento de la tasa de evento de trombosis. Así que hay que tener cuidado todavía en el uso de estos fármacos porque pues no, no los conocemos mucho. Aquí en Nicaragua no, yo creo que no hay ni siquiera. ¿Qué estudios demostraron la superioridad de los anticoagulantes directos contra los anticoagulantes inhibidores de la vitamina K? Pues el estudio de Aristóteles, anticoagulantes orales directos para la prevención del ictus en la fibrilación auricular, resultado de tratamiento y dosificación en las poblaciones especiales, identificó que si se analizaba el apixaban en comparación con la warfarina, el riesgo de embolismo sistémico, enfermedades cerebrovasculares eran mayor en, la, en el uso de warfarina así como de sangrados mayores era mayor en la warfarina que si lo comparábamos con la pinzabán y la mortalidad de 3.94 a 3.52 en comparación con la pinzabán otro de los estudios que también demostró superioridad es el engage en el cual se hizo una comparación de la warfarina con el edoxabán y las trombosis eh, venosas profundas recurrentes eran más frecuentes en aquellos pacientes que estaban utilizando warfarina que si los comparábamos con los pacientes que estaban utilizando edoxaban eh, y otra de las cosas que también se valoró es el riesgo de sangrados mayores con uso de edoxaban y warfarina eh, en dosis alta o dosis baja tanto el tratamiento con dosis de 60 miligramos como de 30 miligramos era, era eh, el riesgo de sangrado de las mayores con el uso de warfarina Así que un metaanálisis que analizó estos cinco ensayos que por sí eran de una población bastante amplia eh, en el cual se comparaba el uso de anticoagulantes directos con warfarina, por ejemplo el Rocket, el Rocket if, if, eh, el Aristóteles y el Engage Timmy 48 mostró que en comparación con la warfarina la dosis estándar de anticoagulantes directos eran más eficaces y seguras eh, los datos observacionales posteriores a la comercialización sobre la eficacia y la seguridad del Davigatran, el Rivaroxaban, el Apixaban y el Edoxaban frente a la Guarfarina muestra una coherencia general con respecto a los metaanálisis dada la evidencia convincente sobre los anticoagulantes orales directos los pacientes con FA deben ser informados de esta opción eh, eh, a la hora de elegir el tratamiento para sus patologías a manera de conclusión debemos de 
incluir a los pacientes en las tomas de decisiones recordemos que todos los pacientes son diferentes y únicos y por lo tanto debemos individualizar su tratamiento se recomienda considerar la anticoagulación orales directos por encima de la warfarina en pacientes con fibrilación auricular de origen no valvular y las nuevas recomendaciones referentes al uso del indaruxizumab que es un agente eh, reversor exclusivo del gabigatran y el andexanet alfa que es un agente reversor del anti a eh, como nuevos fármacos disponibles para manejar las posibles complicaciones de hemorragia con los eh, anticoagulantes orales directos. Como punto novedoso y fuente de enorme controversia respecto a las guías previas, se abrió la puerta del uso de la Pixaban en pacientes con enfermedades renales crónicas con tasa de filtración menor de 15 ml por minuto o que se encuentran en diálisis. En los pacientes con síndrome coronario agudo y fibrilación auricular, la terapia dual ha ido posicionándose y con los datos disponibles se concluyó de que es más seguro usar los eh, anticoagulantes orales directos eh, más un inhibidor P2Y12, idealmente el clopidogrel sin usar aspirina. Si se opta por la terapia tri triple, esta debe ser utilizada por el menor tiempo posible. Se estima una, un tiempo de 4 a 6 semanas para reducir el riesgo de hemorragia. Muchas gracias a todos por el tiempo que me han brindado en escucharme. Espero que la información que hemos uh, abordado en este, en este corto tiempo sea de provecho para su práctica clínica diaria. Mil gracias.